ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் உங்கள் ரேதி பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலை மசாலா அதாவது கொண்டக்கடலை மசாலா வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறதுக்கு முந்தி என்னோடய சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம வந்து கொண்டக்கடலை மசாலா பண்ணுறதுக்காக ஒரு குக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எந்த குக்கிங் ஆயில்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா காயட்டும் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷாகி ஜீரா அதாவது பிளாக் கியூமின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்படி தாங்க இருக்கும் இந்த பிளாக் கியூமின்ங்கிறது இது வந்து ஒரு சில ஃப்ளேவர் வந்து இந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இது சாதாரண சீரகம் இது வந்து பிளாக் கியூமின் இந்த ரெண்டுமே வந்து நான் வந்து ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த பிளாக் கியூமின் இல்லை அப்படின்னு எதிர்பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது வந்து ஜீரணத்துக்காக தான் ரொம்ப நல்லது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஒரு சின்ன சைஸு பட்டை நாலு கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன ஸ்டார் அனாலிசிஸ் வந்து ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகட்டும் இது நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வந்து நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ குட்டியாக நறுக்க முடியுமோ நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் ஒரு வெங்காயம் நான் சேர்த்துருக்கேன் அது கூடவே வந்து நான் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் கிள்ளி போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அதுவும் வந்து கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பூண்டு இஞ்சி அதோட பச்சை வாசனை வந்து நல்லா போயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளியை வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஸோ இது வந்து நல்லா மசிஞ்சு வேகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் தக்காளி நல்லா மசிய வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மசால் பவுடர் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்க்குறேன் அடுத்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி இது வந்து காரமான மிளகாத்தூள் அதனால நான் இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நான் சேர்க்குறேன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நான் வந்து சேர்க்குறேன் உங்கள்கிட்ட காஷ்மீர் ரெட் சில்லி இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதிலே வந்து உங்கள் கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி கூடையோ குறையவோ சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகப்பொடி அதுக்கடுத்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் அடுத்து வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மேங்கோ பவுடர் நீங்கள் கடையில் கேட்டாலே கிடைக்கும் ட்ரை மேங்கோ பவுடர் ஸோ இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மசாலாவோட எல்லா மசாலாவோட பச்சை வாசனை வந்து போகிற அளவுக்கு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எல்லா மசாலாவும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க 
கொண்ட கடலை இது வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்கு இது வந்து நான் அவிக்கல எதுவும் பண்ணல சோ இது பச்சையா தான் இருக்குது சோ இத வந்து நான் இப்ப இதோட உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மசாலாவோட குக் ஆகும் போது இன்னும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் கொண்டக்கடலைக்கு தேவையான தண்ணி நம்ம உள்ள விட்டுக்கலாம் அதுக்கு முந்தி பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கரம் மசாலா அது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கரம் மசாலா உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து கொஞ்சமா வந்து அந்த ஒரு பஞ்ச் இருக்கிறதுக்காக சாட் மசாலா வந்து நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஒரு சாட் மசாலா கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிறேன் இது சாட் மசாலா வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து நீங்க அதை விட்டுடலாம் அது வந்து அந்த கொஞ்சம் அந்த டேங்கி ஃபிளேவர் அதெல்லாம் வர்றதுக்காக தான் இப்போ இதை நல்லா அந்த எல்லா மசாலாவும் மிக்ஸ் ஆகிக்கிட்டோம் கொண்டக்கடலையோட ஒரு க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி அடுத்து நம்ம இந்த கொண்டக்கடலை வேகிறதுக்கு இது மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் குத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை மூடி வச்சு நான் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு விசில் இப்போ இதில் நான் உப்பு செக் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு எனக்கு கொஞ்சம் பத்தலை ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த கடலைக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கிரேவிக்கெல்லாம் சேர்த்து நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நான் மூடி போட்டு ஒரு மூணுல இருந்து நாலு விசில் நல்லா வேகணும் வெந்ததுக்கு அடுத்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ மூணு விசில் முடிஞ்சு நல்லா ப்ரெஷர்லாம் அடங்கிருச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாம் நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி தலை தூவி சர்வ் பண்ணிடலாம் நான் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப சிம்பிளான சோலை மசாலா அதாவது கொண்டக்கடலை மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூரி சோலா பூரி அடுத்து வந்து சப்பாத்தி நான் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல சைடிஷ்ஷு ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்